அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அ போஸ்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூடியூப் சேனல் மை டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் 2.8ல ப்ளஸ் 2 மேத்தமேட்டிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் 2.8ல 6 சம் பார்க்குறங்க இஃப் ஒமேகா நாட் ஈக்குவல் டு 1 இஸ் எ क्यूब ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி ஷோ தட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் Z minus 1 whole cube plus 8 equal to 0 or minus 1, 1 minus 2 omega, 1 minus 2 omega square. That's what we have to do. Solution is going to go. Solution Z minus 1 to the whole power 3 equal to minus 8. If we go to plus 8, we will go to minus 8. இந்த மைனஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் இதை வந்து பிளேஸ் வந்து மாத்திரம் ஒன் மைனஸ் ஜெட்டு டு த ஹோல் பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டேக்கிங் கியூப் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் டேக்கிங் கியூப் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் கியூப் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் கியூப் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போ கியூப் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் மைனஸ் ஜெட்டு வந்துடும் மேலே பவரில் ஒன் பை த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் எயிட்டோட பவர் வந்து ஒன் பை த்ரீனு வரும் எயிட்டு கியூப் ரூட் அப்படின்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் எயிட் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ அப்போ மூணு டூக்கு ஒரு டூ எடுக்கணும் அதுதான் கியூப் ரூட் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு கூட வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னம்னா ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எப்போவுமே எயிட் டு த பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் அந்த ஒன்றுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா க்யூப் ரூட் எடுத்துணும் இந்த இடத்துல நல்லா கவனிக்கணும் ஒன் மைனஸ் ஜெட்டு டு த பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட்டுக்கு பவர் ஒன் பை த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிக்கணும் அப்போ அந்த ஒன்றுக்கும் பவர் ஒன் பை த்ரீ வரும் எயிட் டு த பவர் ஒன் பை த்ரீனா எயிட்டை க்யூப் ரூட் எடுத்தால் டூ இந்த ஒன்றுக்கு வந்து க்யூப் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் கமா ஒமேகா கமா ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஒன்றா இருக்கலாம் ஆர் ஒமேகாவாக இருக்கலாம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயராக இருக்கலாம் அந்த ஒன்றை வந்து இப்படி எழுதுகிறோம் ஒன் இன்ட்டு ஒமேகா இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒன்றோட க்யூப் ரூட் எடுத்து எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிக்கணும் உங்களுக்கு புரியுதான்றதுக்காக மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம்னா இதை எழுதுறேங்க ஒமேகா ஸ்கொயர் இப்படி போயிடுது ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஜெட்டு ஒன் மைனஸ் ஜெட்டு ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒமேகா டூ ஒமேகா ஆர் 1 மைனஸ் ஜெட்டு ஈக்குவல் டு டூ ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் டூ ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் ஜெட்டு மைனஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன்னா ஒன்று ஜெட் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒன் மைனஸ் அதே மாதிரி இங்கே எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ ஒமேகா மைனஸ் ஒன் ஸோ ஜெட் ஈக்குவல் டு சைன் மாறிச்சுடானா ஒன் மைனஸ் டூ ஒமேகா நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் தட் ஈஸ் கடைசியாக இதனுடைய ரூட்ஸ் ஆர்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கான் தேர் ஃபோர் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஆர் த ரூட்ஸ் ஆர் இப்படி ஒன்றும் எழுதலாம் த ரூட்ஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ ஒமேகா அண்டு ஒன் மைனஸ் டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் இது தாங்க இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சருங்க மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் செவன்த்து சம் பார்க்க போகிறோங்க மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை வந்து 
ரஃபாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஜட் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆர் காஸ் டீட்டா ப்ளஸ்ஸு ஐ சைன் டீட்டான்னு எடுப்போம் அதாவது ஜட் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் டீட்டானா ஆரோட வேல்யூ ஒன்று ஒன்றுக்கு எடுக்கிறோம் ட்யூப் ரூட் ஆஃப் இனிட்டி ஒன்றுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆரோட வேல்யூ ஒன்று வரும் நெக்ஸ்ட்டு காஸ் ஜீரோ வரும் ப்ளஸ்ஸு ஐ சைன் ஜீரோ வரும் இதை வந்து போலார் ஃபார்மில் ஒன்று வந்து எழுதிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜட் ஈக்குவல் டு ஆடு டூ கே பைன்னு வந்துச்சுன்னா காஸ் டூ கே பை ப்ளஸ் ஜீரோ டூ கே பை ப்ளஸ்ஸு ஐ சைன் டூ கே பை அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இந்த ஜீரோவாக கூட எதாவது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ கே பையை ஆட் பண்ணலாம் அப்போது ஜீரோ ப்ளஸ் டூ கே பை டூ கே பை வரும் ஜட் டு த பவர் ஒன் பை என்னன்னு எடுக்கிறோம் அப்போ காசு டூ கே பை ப்ளஸ்ஸு ஐ சைன் டூ கே பை டு த ஹோல் பவர் ஒன் பை என் ஸோ ஜட் டு த பவர் ஜட் டு த பவர் ஒன் பை என் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா காஸ் டூ கே பை அதாவது ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் போலார் ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ரைட் த கிவன் நம்பர் இன் போலார் ஃபார்ம் செகண்டு வந்து ஆடு டூ கே பை வித் ஆர்குமெண்ட் தேர்டு டிமாவரிஸ் தேர்த்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர்த்து வந்து கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னுடைய எந்த ரூல்ஸை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோவிலேயே எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபிஃப்த் சமயம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ரூல் பிரகாரம் இப்போ எந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி அப்போ அந்த எந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி தான் இப்போ உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் நான் ஜட் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆஃப் காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா ஒன்று ஒன்னோட பவர் ஒன்னோட ஒன்னோட எந்த ரூட் அப்போ ஒன்னோட எந்த ரூட்னா ஒன்றை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா போலார் ஃபார்மில் ஆர் ஜட் ஈக்குவல் டு காஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ ஜீரோன்னு எழுதலாம் ஒன்னோட எந்த ரூட் நல்லா மைண்டில் செட் பண்ணிக்கும் அப்போ ஆர்குமெண்ட்டு டூ கே பையை ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஐ சைன் டூ கே பை அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு பவர் ஒன் பை என் இந்த பக்கமும் பவர் ஒன் பை என் அப்போ ஒன் பை என்னை கொண்டு வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு போலார் ஃபார்மில் எழுதியாச்சு ஆடு டூ கே பை கொண்டு வந்தாச்சு தேர்டு வந்து டிமாவரிஸ் தேர்த்து அப்ளை பண்ணணும் பவர் ஒன் பை என்னு வந்தால் இந்த ஒன் பை என் இங்கே வந்தால் பை என் வரும் இன்ட்டு ஒன் பை என் அந்த இடத்துல வந்துடும் அப்போ பை என் ப்ளஸ் ஐ சைன் அதே மாதிரி டூ கே பை பை என்னு வரும் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஜட் டு த பவர் ஒன் பை என்னு வந்தால் அது எப்படி எழுதுறனா காஸ் டூ கே பை பை என் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை பை என்னன்னு எழுதலாம் அப்போ இதுதான் வந்து என்னென்னா என்த் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படின்னு மீனிங் இப்போ மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கூடிய சம பார்க்கணும் இந்த மாதிரிலாம் போட்டால் கொஞ்சம் ரொம்ப வரும் இந்த சொல்யூஷன் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இங்கே பார்க்கணும் டூ கே பை பை நயன் வருது அப்போ எந்த ரூட்னா என்ன வருது இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னா இது எந்த ரூட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நைன்த் ரூட்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் அதனால தான் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் பண்ணி அவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன எழுதலான்னா இந்த வேல்யூவை ஜென்ரலாக லேட் கவனிக்கணும் ரஃப் பண்ணிக்கிற இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்தால் போதும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொன்னதுக்கான காரணம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் லேட் ஒமேகா ஈக்குவல் டு காஸ் டூ கே பை பை நயன் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை பை நயன் அப்படின்னு சொல்லி ஒமேகா அப்படின்னு சொல்கிறது எழுதலாம் தென் தென் ஒன் கமா ஒமேகா கமா ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா Omega to the power 8 or 9th roots of unity 9th roots of roots of unity அப்படின் சொல்லி எழுதலாம் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் என்ன சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் போட்டோம்னா வள வளவள நிறைய வரும் அதனால் அதை ஷார்ட் கட் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஒமேகா டு த பவர் எயிட் ஆர் நைன்த் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி அப்போ ஒமேகான்றது ஒரு ரூட்டு 
ஒன் சாரி ஒன்றது ஒரு ரூட்டு ஒமேகா ஒரு ரூட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா க்யூப் எக்ஸட்ரா 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 அப் கோஸ் டு ஒமேகா டு த பவர் எயிட்னா மொத்தம் நைன் ரூட் வந்துடும் இந்த நைன் ரூட்டை வந்து எதனுடைய ரூட்ஸ்னா யூனிட்டி ஒன்னோட ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா என்னென்னா சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எங்க காம்ப்ளக்ஸ் நம்பரில் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பரில் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் பீட்டாஸ் ஃபார்முலான்னு ஒரு ஒன்று வரும் அதனுடைய சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஸோ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா ஜீரோன்னு வரும் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ காம்ப்ளக்ஸ் நம்பரில் ஸோ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா தட் ஈஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ஒமேகா டு த பவர் எயிட் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா ஜீரோன்னு வரும் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஒன்று அந்த பக்கம் போயிடும் ஸோ ஒமேகா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஒமேகா டு த பவர் எயிட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா க்யூப் எக்ஸட்ரா ஒமேகா டு த பவர் எயிட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒமேகாவை நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கோன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துருக்க மாதிரி அப்போ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா சம்மேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன்று டு எயிட் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு எயிட் இப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன்று போட்டோம்னா இங்கே என்ன வரும்னா டூ பை பை நைன் வந்துடும் ப்ளஸ்ஸு போட்டுக்கலாம் டூ போட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் பை பை நைன் வந்துடும் அதுதான் இதை வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லிடுறோம் அப்போ சிம்பிளாக சம்மேஷன் ஆஃப் காஸ் டூ கே பை பை நயன் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை பை நயன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறோம் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சருங்க மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் ஒமேகா நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் ஏ க்யூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி ஷோ தட் ஒன் மைனஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டு த பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டு த பவர் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் செகண்ட் ஒன் அதே மாதிரி இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து கவனிங்க சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் இல்லை என்ன அப்படின்னாங்க ஒன் மைனஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இதை வந்து நம்ம மாற்றி எழுதிடலாங்க ஃபஸ்ட்லேயே எழுதிடுறேன் இடம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா இதை ஃபஸ்ட்டில் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் செகண்டில் எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இதை வந்து அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இதை எல்ஹெச்எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒன்றொன்று போட்டுக்கலாம் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம்லேயே பார்த்துருக்கோம் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட்டு சம்லேயே ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் த க்யூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் த யூனிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் த எந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை இதுக்கு முன்னாடி சம்பளம் பார்த்தோம் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகான்னு எழுதணும்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் சப்போஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒமேகா அதாவது இந்த ஒமேகா அந்த பக்கம் வச்சுனா மைனஸ் ஒமேகா இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா அங்கே இருந்தால் இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போயிடும் ஸோ அக்கார்டிங் டு இந்த ஃபார்மேட் பிரகாரம் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறத மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயரு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் வெயிட் ஒன் ப்ளஸ் சம்ம ஒரு முறை பார்த்துக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸோ இது ஒரு மைனஸ் ஒமேகா இன்ட்டு 
இந்த ஒன் பிளஸ் ஒமேகா தான் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் டூ ஒமேகா வரும் இதை போட்டோம்னா மைனஸ் டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் வரும் பவரில் வந்து மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கேயும் சிக்ஸு இங்கேயும் சிக்ஸு இங்கேயும் சிக்ஸு இங்கேயும் சிக்ஸு இங்கேயும் சிக்ஸு இங்கேயும் சிக்ஸு ஸோ இங்கே என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் டூக்கு பவர் சிக்ஸு ஒமேகாவுக்கு பவரும் சிக்ஸு அதே மாதிரி மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் சிம்பல் இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ இதில் இது மைனஸ் டூ பவர் சிக்ஸு ஒமேகா ஸ்கொயர் டு த பவரும் சிக்ஸு இப்போ இதில் காமனாக நம்ம எதை வெளியெடுக்கலாம்னா மைனஸ் டூ பவர் சிக்ஸை வெளியெடுத்துடலாம் ஒமேகா பவர் சிக்ஸு ப்ளஸ்ஸு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒமேகா டு த பவர் டுவெல் இது ஒமேகா மைனஸ் டூ பவர் சிக்ஸு இன்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ரிசல்ட் இந்த மைனஸ் டூ பவர் சிக்ஸையும் ஒமேகா டு த பவர் டுவெல்லையும் இன்ட்டு பண்ணால் அந்த ரிசல்ட் ஸோ மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைனஸ் டூ பவர் சிக்ஸுனாலும் டூ பவர் சிக்ஸுனாலும் ஒன்று தான் அப்போ டூ பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ பவர் டூ பவர் சிக்ஸ்னால் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இதனுடைய ரிசல்ட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒமேகா பவர் சிக்ஸ் எப்படி எழுதலாம்னா ஒமேகா க்யூப் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு ஒமேகா பவர் டூ டு த பவர் ஒமேகா க்யூப் டு த பவர் இதை ஃபோர்னு வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு இதில் ஒமேகா க்யூப்னா ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ஒமேகா க்யூபோட வேல்யூ ஒன்று அதை பவரில் ஃபோர் பண்ணாலும் ஒன்று தான் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டுக்கான ப்ரூஃப் ஓவர் மைடிய ஸ்டூடெண்ட் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு போகலாங்க இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதா என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா அப்படின்னா டைரெக்டாக எழுதுறேங்க நிறைய போவோம் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகானா மைனஸ் இல்லை அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் இதை எழுதும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டு த ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டு த ஸ்கொயர் இதை எழுதும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டு த பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா 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 ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒமே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா 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 ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டு த பவர் லெவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கவனிக்கணும் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு டோட்டலாக ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஒரு டேம் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒரு டேம் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஒரு டேம் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டு த பவர் ஃபோர்ன்றது ஒரு டேம் இப்போ லாஸ்ட்டாக எங்கே வருது அப்படின்னாங்க ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் பவர் லெவன் அப்போ டோட்டலாக ஹவு மெனி டைம்ஸ் டேர்ம்ஸ் இஸ் தேர் அப்படின்னா இது ஒரு இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு முதல்ல வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் டோட்டலாக வந்து டுவெல் டேர்ம்ஸ் வந்து வரும் டோட்டலாக இது ஒரு டேர்ம் இது ஒரு டேர்ம் இது ஒரு டேர்ம் இது ஒரு டேர்ம் நெக்ஸ்ட் அதெல்லாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் டுவெல் டேர்ம்ஸ் வந்து வரும் ஸோ மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வர சமகு இது ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா நல்லா கவனிக்கணும் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அப்படின்னா உனக்கு புரியணும் நீ உட்காந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கும்போது போட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஒமேகா டு த பவர் எயிட்டு அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் என்ன வரும் அப்படின்றத இந்த பாணியில் திங்க் பண்ண அப்படின்னா டுவெல் டேர்ம்ஸ் வந்து வரும் அப்போ இது வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா இது வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ரெண்டுதையும் சேர்த்து ஒரு பேரை எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரிங்க இது ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா டு த பவர் ஃபோர்னு வரும் 
அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா டு த பவர் ஃபோரை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வீடியோவில் ஒமேகா டு த பவர் ஃபோர்னா ஒமேகா க்யூப் இன்ட்டு ஒமேகான்னு எழுதலாம் ஒமேகா க்யூபோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ இன்ட்டு ஒமேகா ஒமேகா ஸோ ஒமேகா டு த பவர் ஃபோரை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ஒமேகான்னு எழுதலாம் ஸோ இது என்ன ஆகுனா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா இதுவும் அதே மாதிரி ஒமேகா டு த பவர் எயிட்னு வரும் அப்போ ஒமேகா டு த பவர் எயிட் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒமேகா டு த பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா சிக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று ஒன்று ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸு அடுத்தடுத்து அடுத்து பிரித்து எழுதுவோம் டோட்டலாக எத்தனை டேர்ம்ஸ் வரும்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் சிக்ஸு டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வரும் ஸோ மொத்தம் நான் சொன்னது டுவெல் டேர்ம்ஸு டுவெல் டேர்ம்ஸை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேராக எழுதும்போது இது ஒரு டைமு இது ஒரு டைம் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய கான்செப்டுங்க ஸோ மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே நாம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வச்சு சீக்வல் டு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா இந்த மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இது மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்னா மைனஸ் ஒமேகா ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு பேர் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒமேகா இது ஒரு பேர் ஸோ அதே மாதிரி எத்தனை டைம்ஸ் வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் அந்த ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒமேகா ஒமேகா க்யூப் அடுத்தது ஒரு ஒமேகா க்யூப் அடுத்தது ஒரு ஒமேகா க்யூப் அடுத்தது ஒரு ஒமேகா க்யூப் அடுத்த ஒரு ஒமேகா க்யூப் ஒமேகா க்யூப் டோட்டலாக சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்துருச்சா பாரு ஒமேகா க்யூப்னா ஒன்று ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் My dear students, hence fraud. In this video, we will see three sums in this video. In this three sums, if you are in the home, if you are in the matra exams, if you are in the matra subject, if you are in the matra subject, I will tell you that if you are in the matra subject, maximum sums are two sums, minimum sums are three sums. பாருங்க அப்படின்ற விஷயத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோ இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான் கிளிக் 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 பண்ணிருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ